dear students welcome to the class of easy biology this is for the same and today our topic is structure of human kidney after watching the video you will and you will understand the detailed structure of human kidney and learn about different type of nephrons and also important objects are medulla in nephron and osmoregulation and this topic is also very very important for your board exams so today our topic is human kidney ye pura jo lecture hai teen cheezon mein divide hua hai the first one is general knowledge about the kidney the second one is the external structure of kidney and the last thing that we will discuss the internal structure of kidney so the first thing general knowledge about kidney the first one is the number of the kidneys in our body so there are two kidneys in our body that is left and right the color of kidney is dark red the size and weight the weight of our kidney is 150 g and about the size at length is 11 cm 6 cm wide and the thickness is 3 cm about the shape the shape is bean shape as shown in the diagram <coughs> position position on kidney is located in between the last thoracic and the third lumbar vertebrae as shown in the diagram so about the right kidney so the right kidney is little lower due to liver kyunki hamare liver jo hai wo hamare right side mein hamari body mein present hai <coughs> jiski wajah se hamare right kidney thoda sa lower hota hai as compared to left one protection of the kidney <coughs> our kidney is protected by the floating rib 11 and 12 ribs as shown in the diagram and it is also protected by the connective tissue layer <clears throat> known as fibrous capsule that cover our kidneys the last one is the blood to the kidney ki hamare kidney ko kitna blood supply hota hai in each cardiac cycle to about 20% blood jo hai har ek cardiac cycle mein hamare kidney ko supply hota hai <clears throat> so the next point to that will be discussed the external structure of kidney so an external structure of kidney the first point is the outer border to jaise ki diagram mein show ho raha hai the outer body outer border of the kidney jo hai wo convex hai bahar ki taraf nikla hua hai the second point is the inner border the inner border is concave ke isme ek depression hai andar ki taraf and <clears throat> the third point is membrane the membrane of the kidney known as renal peritoneum the fourth point is hilus hilus wo jagah hai jahan par thoda sa depression aapko nazar aata hai aur jahan par red our blue artery our ye brown ureter kidney mein enter hua hai to is position ko hum kehte hain hilus to this is the external structure of the kidney now the third and most important point of the topic is internal structure of the kidney to usme humne sabse pehle padhna hai renal cortex ke bare mein to what is renal cortex renal cortex is the outer region of the kidney that contain the renal corpuscles and convoluted tubule renal corpuscles and convoluted tubule ke bare mein baad mein bataunga is diagram mein dekhe द आउटर रीजन जैसे कि डाइग्राम में शो हो रहा है कॉटिक्स आउटर रीजन है इस रीजन में मौजूद है रीनल कार्पसल एंड कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल द नेक्स्ट डाइग्राम शो द रीनल कार्पसल एंड कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल इस डाइग्राम में ज़रा गौर से देखें कि जहाँ पर निफ्रोन लिखा हुआ है तो निफ्रोन का ऊपर वाला हिस्सा में एक रेड राउंड सा बॉडी राउंड सी जगह है और ऊपर कन्वेलेटिव ट्यूब्यूल तो ये ऊपर वाला जो रीजन है ये है रीनल कॉर्टिक्स जबकि नीचे जो शो हो रहा है जहाँ पर रीनल पायरामिड्स लिखा हुआ है तो वो नीचे की तरफ रीनल मेड्यूला है मतलब कि निफ्रोन का एक हिस्सा ऊपर रीनल कॉर्टिक्स में है और एक हिस्सा नीचे रीनल मेड्यूला में मौजूद है जिसको हम कहते हैं रीनल पायरामिड ओके न रीनल मेड्यूला कौन सा रीजन है किडनी का 
तो रिनल मेडुला इज द इनर रीजन दैट कंटेन पैरामिड्स और पैरामिड्स क्या है पैरामिड्स पैरामिड्स आर क्विनिकल स्ट्रक्चर फिफ्टीन टेन टू फिफ्टीन एन नंबर मौजूद होता है और इसके अंदर फिल्ट्रेशन भी होता है मतलब कलेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल होता है द थर्ड पॉइंट इज द रीनल पेलवेस सो वट इज़ द रीनल पेलवेस रीजन वेयर पायरामिड्स प्रोजेक्टेड एंड लीड टू यूरेटर इसमें से यहाँ पर शो हुआ है कि पेलवेस ऑफ द किडनी ये वो रीजन है जहाँ जहाँ रीनल कॉर्टिक्स और रीनल मेडुला से वेस्ट प्रोडक्ट एकमुलेट होते हैं जमा हो जाते हैं और फिर एंटर होते हैं कहाँ पर एंटर होते हैं यूरेटर में एंटर होते हैं जो बॉडी से बाद में <coughs> रिलीज हो जाते हैं सो द फोर्थ पॉइंट द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज निप्रोन सो निप्रोन वी विल स्टडी फाइव थिंग्स फर्स्ट इज डिफिनेशन सेकेंड इज द नंबर थर्ड साइज फोर पार्ट एंड फिफ्थ टाइप ऑफ निप्रॉन डिफिनेशन एज यू नो दैट निफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी द सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ न्यूरोन इट इज वन मिलियन साइज इज अबाउट थ्री सेंटीमीटर फोर्थ पार ऑफ निफ्रॉन देर आर टू मेन पार्ट ऑफ निफ्रॉन द फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल्स एंड द सेकेंड इज रीनल टिब्यूल्स अभी हमने इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है रीनल कार्पसल अब रीनल टिब्यूल्स को जबकि टाइप्स आप निफ्रॉन जो है वो उसके बाद डिस्कस करूँगा सबसे पहले निफ्रॉन किसके टाइप्स इसके पार्ट सॉरी तो पार्ट्स ऑफ निफ्रॉन इज रीनल कार्पसल एंड रीनल टिब्यूल्स रीनल कार्पसल मजीद टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है द फर्स्ट वन इज़ द बोमन किप्सूल द सेकेंड वन इज ग्लोम्यूरोस एज शोन इन द डाइग्राम इस डाइग्राम में रिनल कार्पसल जहाँ पर रेड सर्कल है ये पूरा इसको हम कहते हैं रिनल कार्पसल कहते हैं इस रिनल कार्पसल के दो मेन पार्ट्स हैं एक को हम कहते हैं बॉमन स्किप सूल नीचे लिखा हुआ है एक ऊपर ग्लोमिरुलस है टू मेन पार्ट्स हैं इसके अब ग्लोमिरुलस सबसे पहले क्या चीज़ है ग्लोमिरुलस को हम कहते हैं अनेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कहते हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इस डायग्राम में आप देखें ज़रा तो वाजे है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ये जो रेड में नज़र आता है सबसे पहले इसका फंक्शन ये है कि जैसे देख रहा है कि यहाँ पर लिखा है एपेरेंट आर टी ओ लिखा हुआ है इसका डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा है जहाँ इस एपेरेंट आर्टियोल से ब्लड एंटर होता है ग्लोमिरुलस में एंटर होता है ग्लोमिरुलस में छोटी छोटी समझो कि नेटवर्क आपके पिलरीज हैं इससे जब ब्लड पास होगा और वापस वो ब्लड निकलेगा एपेरेंट आर्टियोल से जो ई से स्टार्ट होते हैं एपेरेंट अब एपेरेंट आर्टियोल का अगर आप डायमीटर देखें तो थोड़ा सा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू एपेरेंट आर्टियोल मतलब इसके हाफ हैं अब ब्लड ज़्यादा आ रहा है आगे से रास्ता नैरो हो जाता है तो इसकी वजह से एक प्रेशर बन जाता है प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर को कहता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कह सकता है या हम सिर्फ कहते हैं कि प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं कि मतलब प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है कि जब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उस प्रेशर की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस कैपिलरी से निकल कर इस जो येलो कप शेप स्ट्रक्चर है इसमें आ जाता है और इस येलो स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉमन्स किप्सूल ये बॉमन्स किप्सूल क्या है इट इज़ अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट कवर ग्लोमिरुलस इस डायग्राम में भी नज़र आता है कि इस रेड नेटवर्क ऑफ कैपिलरी को कवर किया हुआ है इस येलो स्ट्रक्चर ने कप शेप स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या कहते हैं बॉमन्स किप्सूल जिसमें फिल्ट्रेट जमा हो जाता है अब यहाँ पर दो मेन टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं पोडोसाइड्स एंड पोडोसाइटिक फोर्स कहते हैं तो वट इज़ पोडोसाइड्स एंड पोडोसाइटिक फोर जो पोटोसाइड्स हैं ये छोटे छोटे पोर्स सेल्स होते हैं जो हेल्प करता है फिल्ट्रेशन में और पोटोसाइटिक पोर्स क्या है थ्रू विच द वेस्ट एंटर एंटू द बॉमन स्किप सूल जिसकी मदद से वेस्ट निकलता है ब्लड से और बॉमन स्किप सूल में जमा हो जाता है एस ऑन इन द डायग्राम इसमें देखो पोटोसाइट एक सेल है नीचे बॉमन स्किप सूल है ऊपर ये कैपेलरी का स्ट्रक्चर बताया हुआ है जिससे फिल्ट्रेट या वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और ये पोटोसाइट उस फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है 
द सेकेंड पार्ट इज द रीनल टिब्यूल निफ्रॉन का जो सेकेंड पार्ट है रीनल टिब्यूल का सबसे पहला जो पॉइंट है जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वेलेटी टिब्यूल कहते हैं एज शोन इन द डाइग्राम द प्रॉक्सिमल कन्वेलेटी टिब्यूल एजस्ट नियर द रीनल कार्पसल बिल्कुल करीब होता है और यहाँ पर क्या होता है ये वो पॉइंट है जहाँ पर फिल्ट्रेशन भी होता है और यहाँ पर कुछ रीअब्जॉर्बशन भी होता है देखो कि फर्स्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी होता है रीअब्जॉर्बशन भी होता है यहाँ पर वाटर आयन और डिफरेंट आर्गेनिक न्यूट्रंट्स का जो है वो रीअब्जॉर्बशन होता है मतलब ब्लड में वापस आ जाता है जो ब्लड से निकला था द सेकेंड पार्ट ऑफ द रीनल टिब्यूल एज द लूब ऑफ हैंडली एज शोन इन द फिगर लूब ऑफ हैंडली एज यू शेप स्ट्रक्चर एंड इट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट देट बैलेंस द वाटर इन द बॉडी अब इसके मजीद दो पार्ट्स हैं एक को हम क्या कहते हैं असेंडिंग लेम कहते हैं दूसरे को कहते हैं डिसेंडिंग लेम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लेम कहते हैं डिसेंडिंग लेम कौन सा है डिसेंडिंग लेम ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग लेम कहते हैं असेंडिंग फिर यू शेप जो ठरन लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये क्या है असेंडिंग लेम है इसका अपना फंक्शन है फंक्शन इसका ये है कि वाटर को बैलेंस करना वाटर का रीअब्जॉर्बशन होता है डिसेंडिंग लेम में होता है फिर जबकि असेंडिंग लेम में क्या होता है सोडियम एंड क्लोराइड ऑइंस का रीअब्जॉर्बशन होता है लूपा फैनली तो लूपा फैनली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रीनल टिब्यूल का या निफ्रॉन का द थर्ड पार्ट इज द डिस्टिल कन्वेलेटेड टिब्यूल डिस्टिल कन्वेलेटेड टिब्यूल वो पार्ट है जो कॉइल ट्यूब है और अटैच है जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है अटैच विद दो कलेक्टिंग डक्ट इसका जो मेन फंक्शन है कि इसमें सिक्रीशन ऑफ आइंस होता है एसिड होता है ड्रग्स का होता है टॉक्सेंस का होता है ठीक है कुछ रीअब्जॉर्बशन भी होता है और सिक्रीशन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी होता है एंड द लास्ट वन इज़ द कलेक्टिंग डक्ट जैसे कि डायग्राम में आप देखते हैं कि जो ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट इस वजह से ये वो डक्ट है जो क्या करता है कलेक्ट करता है वेस्ट कलेक्ट करता है कहाँ से कलेक्ट करेगा नेफ्रॉन से कलेक्ट करेगा ये जो पर्पल में नज़र आ रहा है तो ये एक नेफ्रॉन है जो अटैच है इस ब्राउन के साथ जो कलेक्टिंग डक्ट है तो मतलब कि इस ब्राउन के साथ बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर अटैच होंगे जो कलेक्ट करेंगे वेस्ट ओके okay, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था नेक्स्ट जो पॉइंट रह गया है वो टाइप ऑफ नेफ्रॉन है कि नेफ्रॉन्स के कितने टाइप्स हैं यहाँ पर टू मेन इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन द फर्स्ट वन इज़ द कार्टिकल नेफ्रॉन एंड द सेकेंड वन इज द जेक्सटा मेडिवलरी नेफ्रॉन कार्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द कॉटिक्स द कॉटिक्स इज द अपर आर द बाउंड्री साइड ऑफ द किडनी और ये प्रेजेंट है तकरीबन सेवेंटी टू एटी परसेंट नेफ्रॉन हमारे बॉडी में मतलब ज़्यादा तादार तादाद में मौजूद है और इसका जो लूब ऑफ हैंडली है वो थोड़ा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जेक्सटा मिडिबिलिटी नेफ्रॉन ओके नो जेक्सटा मिडिबिलिटी नेफ्रॉन क्या है रीनल कॉर्पिसल ऑफ द जेक्सटा मिडिबिलिटी नेफ्रॉन इज प्रेजेंट एट द जक्श एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टिक्स एंड मिडिला कि जहाँ पर कॉर्टिक्स और मिडिला का जंक्शन पॉइंट है तो वहाँ पर ये जिक्सटा मिडिलोनिप्रॉन प्रेजेंट है इसका वॉल्यूम तकरीबन ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट है पूरे बॉडी में और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है कि इसका लूप ऑफ हैंडली जो है वो लॉन्ग है और ये मिड्यूला में एक्सटेंडेड होता है और ये रेगुलेट करता है वाटर को अब इस डाइग्राम में ज़रा गौर से देखें हर एक ये दो डाइग्राम है द लेफ्ट वन इज़ द कॉर्टिकल नेप्रॉन एंड द राइट वन इज़ द जिक्सटा मिडिलोनिप्रॉन हर एक फिगर के इस डाइग्राम में दो कलर हैं ऊपर वाला लाइट कलर नीचे वाला थोड़ा सा डार्क कलर है ये लाइट कलर जो है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टिक्स ऑफ द किडनी ये डार्क कलर नीचे वाला जो कलर है इसको हम कहते हैं रीनल मेडिलो ऑफ द किडनी सो इन द कॉर्टिकल नेप्रॉन द रीनल कार्पेसल द रीनल कॉर्पेसल ऑफ द कार्टिकल नेप्रॉन एस प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टिक्स ऑफ द किडनी 
जबकि इसका लूब आप हेनली को देखें तो वो नीचे डार्क वाले रीजन में मौजूद हैं मेन के ये रीनल मेडुला में मौजूद हैं ओके जिस टाइम रेडियो निप्रॉन को अगर और से देखें तो इसका जो रिनल कार्पिसल है और रिनल कार्पिसल को पहले मैंने डिस्कस किया कि रिनल कार्पिसल कहता है कम्बिनेशन ऑफ ग्लोमिरुलस एंड बॉमस कैप्सूल तो उसको अगर और से देखें तो जहाँ पर लाइट और डार्क कलर है तकरीबन तकरीबन इसके बाउंड्री पर है एट द जंक्शन आप कॉर्टेक्स एंड मेडिगुला पर मौजूद है और इसका लूप ऑफ हेनली लॉन्ग है एज कम्पेयर टू कॉटिकल नेप्रॉन ओके यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ब्लड सर्कुलेशन टू नेप्रॉन कैसे होता है क्योंकि सारी कहानी ही ब्लड की है कि ब्लड ब्लड से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने नोट करनी है एक यहाँ पर सबसे मेड में ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज ये वो कैपिलरीज है जो सराउंड करता है प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल को सराउंड करता है प्लस डिस्टल कन्विलेटेड टिब्यूल को सराउंड करता है उससे रीअब्जॉर्बशन या जो भी करता है वहाँ पर वेस्ट से एंटर होता है या रिलीज होता है तो वहाँ पर जो कैपिलरीज है एस टू पोजिशन पर प्रोक्सिमल कन्वेटेड टिब्यूल प्लस डिस्टल कन्वेटेड टिब्यूल्स को जो कैपिलरीज सराउंड करता है उसको हम क्या कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज का नाम देते हैं एंड द सेकेंड वन एज द वेसरेक्टा दोज कैपिलरी देट सराउंड द लूप ऑफ हेनली एज नॉन एज वेसा रेक्टा तो ये वो कैपिलरीज है या वो ब्लड सिस्टम है जो एक निप्रॉन को ब्लड सप्लाई करता है या वहाँ से रीअब्जॉर्बशन या सिक्रीशन कुछ करता है एंड यहाँ पर एक है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक में भी मैंशन है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फाइव के वाई जिक्स टाइम मेडिबलरी निप्रॉन और मोर इम्पॉर्टेंट इन आसमो रेगुलेशन ये बात क्लियर यहाँ पर मैंने कर दी कि लूप अब हेनली का फंक्शन मैंने आपको पहले बताया उसका क्या फंक्शन था उसका फंक्शन ये था कि वाटर बैलेंस वाटर को बैलेंस करना वाटर को बैलेंस करने को हम क्या कहते हैं यहाँ आसमो रेगुलेशन कहते हैं तो अब क्वेश्चन ये है कि क्यों जिक्स टाइम मेडिवरली मेडिवरली निप्रॉन और मोर इम्पॉर्टेंट इन आसमो रेगुलेशन तो बिकॉज कि जिक्स टाइम मेडिवरी निप्रॉन का लूप ऑफ हेनली देखें तो ये लॉन्ग है जब लूबा भी लॉन्ग होगा तो इजीली ये वाटर को बैलेंस कर सकेगा तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है ओके थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं मैं आंसर कर दूँगा ओके अल्लाह हाफिज़